Muy buenas noches para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros nuevamente en este Facebook Live Univida, tu canal de educación virtual. Para nosotros es un placer volvernos a conectar con ustedes, tener este hábito de cada ocho días saludarlos con un tema muy interesante, presentarles a los personajes más representativos de nuestro departamento y de nuestro municipio. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama la transformación en tiempos de crisis, un recorrido por la gestión del padre Mar Mario Polo. Pero antes me permito saludarte Ismael, qué gusto Hola. tenerte nuevamente por acá. ¿Qué tal Victoria? Muy bien, muchas gracias. Querida audiencia, muchas gracias también por estar atentos y por eh, disponerse a pasar este rato con nosotros y eh, digamos estar atentos a, a estas experiencias que vamos a, a la, sobre las cuales vamos a conversar el día de hoy. Hoy estamos entonces con eh, el padre Mario Polo Castellanos, eh, rector de la Fundación Universitaria de Popayán y también nos acompaña Andrés Arboleda, el director de la Unidad Académica Virtual y a Distancia. Muy Bienvenidos. buenas noches a todos. Eh, bueno, qué gusto estar acá otra vez. Y bueno, qué rico poder estar y compartir hoy con el Padre Mario, que ha sido pues, nuestro mentor y, y la persona pues, más, más importante en este proceso de, de crecimiento y de construcción de todo esto que ha ocurrido con la Fundación Universitaria de Popayán en los últimos 14 años. Padre, buenas noches. Buenas noches, Victoria, Ismael, Andrés, y a todos los que nos escuchan a través de este medio. Bienvenidos, Dios les bendiga. Y pues aquí me, me han llamado y he acudido a este llamado que me han hecho en esta noche. Y, y antes de que iniciemos, explicarles por qué estoy con este sol sobre mis espaldas. Estoy recién operado, entonces mis ojos en este momento... Eh, me acaban de quitar dos cataratas, aquí un gran médico de Popayán, el doctor Bejarano. Entonces, estoy recién operado, estoy todavía en recuperación y por eso tengo estos lentes. Me disculpo si a alguno le molesta por el sol que tengo sobre la cabeza. Solicito y estuvo bueno, estuvo bueno. Además, también... Pues padre, bienvenido a nuestros estudios de Univida, muchas gracias por haber aceptado la invitación, para nosotros es un honor tenerlo acá y poder conversar un rato con usted sobre el tema del día. Para quienes están conectando con nosotros, les recordamos que nos pueden hacer sus preguntas a través de la cajita de comentarios de Facebook, por si quieren interactuar con el padre Mario Polo Castellanos y pues le podemos ir haciendo las preguntas que ustedes tengan preparados. También Pero bueno, recuerden darle like, compartir y bueno, participar, a suscribirse YouTube. al canal. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema padre eh, y quiero pues dar un poco de contextualización a, a todos eh, nuestra audiencia. Eh, la Fundación Universitaria de Popayán, cuando usted llega en el año 2006 a, re, a recibirla como rector, pues estaba pasando por una situación financiera un poco difícil. Quiero que nos cuente desde su llegada por qué asume ese reto de, de ser el rector de la Fundación Universitaria de Popayán, teniendo en cuenta pues esta crisis por la que pasaba la universidad. A ver, yo creo que no era un poco difícil, era muy difícil. Eh, tan difícil era que eran 3 mil millones, si los cambiáramos en este momento a pesos actuales, eso sería una multimillonada. Era una situación muy difícil, demasiado difícil, y sin embargo, pues, eh, yo pienso que uno debe eh, mirar siempre con esperanza lo que a uno le, le dicen que tiene que hacer. Entonces, algún día me llamaron, me dijeron, padre, usted tiene que ir a, a Popayán, a un reto que le vamos a colocar y pues llegué en ese reto hace 14 años, como les digo, con 3 mil millones eh, menos de, en la caja y además con una cantidad de deudas, no solamente los 3 mil millones, sino también la, el pago de nómina, el pago de trabajadores de todos los, de todos los ámbitos. Entonces era una situación eh, bastante difícil. La finca Los Robles, me acuerdo y sé que Andrés se acuerda también, estaba por todas partes llena de, de huequitos, o sea, los techos, le caía el agua, uno se podía bañar en la mitad sin necesidad del baño, porque caía eh, de los techos del agua muy fácilmente, no había absolutamente nada en la finca, tenía unas vacas que no eran de la, de la, de la fundación, es decir, era un caos terrible. Las vacas eran prestadas. Eran no, alquiladas, se le alquiló el terreno a un profesor y él pagaba mil pesos en esa época por cada vaca mensual, ¿no? Mil pesos mensuales, imagínense. Entonces, era una situación muy, muy difícil. Bastante. Bueno, padre, 
como el tema es el, el, el asunto de la transformación en esas situaciones, en esos tiempos de crisis, digamos, distinta tal vez la crisis de ese momento a la que estamos ahora, digamos, a nivel casi global, ¿cierto? Pero eh, en ese momento específico, ¿cuál fue como la primera estrategia que usted, o, o digamos, o el bloque, el grupo de estrategias que empezó a implementar para eh, contribuir en este proceso de transformación de la Fundación Universitaria de Popayán? A ver, yo llego en el año 2006, eh, como les decía, con una mano adelante y otra atrás. Eh, recibo la fundación con muchos problemas, con muchas deudas, pero recibo la fundación con el ánimo de sacarla adelante. Yo pienso que una de las principales, eh, o, o de las principales eh, motivaciones que tuve fue que no solamente yo, sino quien estaba a la cabeza de la fundación, que era el señor arzobispo en ese momento, con el señor Iván Marín, que actualmente otra vez está manejando la arquidiócesis, no quería dejar que la fundación desapareciera. Entonces, Monseñor le pidió a un sacerdote, que es actualmente mi provincial, el padre Camilo Bernal, que en ese momento era el rector de la Universidad Minuto de Dios, eh, un y minuto, le pidió al padre Camilo y al padre Diego Jaramillo la presencia de los padres eudistas en Popayán para mirar qué se podía hacer con la Fundación Universitaria. Ya habían hecho algunas, eh, digamos, algunos diálogos con otras personas, pero nadie se quería encargar de este, voy a decir una palabra de pronto que puede sonar un poco fea, pero de este entuerto. Nadie quería como asumir el entuerto porque era, era un muerto que no tenía ya casi vida. Entonces, en ese momento, yo estaba recién nombrado rector de Uniminuto Bello, padre Camilo me había encargado Uniminuto Bello, y eh, aparecí yo por ahí en una charla con él, me dijo, hombre, Mario, ¿por qué no te vas para Popayán? Allá hay una finca muy bonita, hay un carro muy bueno, ¿a ti que te gustan las fincas y los carros, los jeeps? Pues, ¿por qué no te vas para Popayán y nos ayudas con una universidad allá? Pues en el sueño de, de esa finca y de ese carro me vine, encontré el carro sin llantas y encontré la finca, como les decía hace un momento, totalmente desbaratada. Y fuera de eso, pues con una deuda muy grande de la fundación. ¿Qué hicimos? Eso es una cosa interesante porque yo llegué a mirar, a observar primero qué había. Y en esa observación vi que hacía falta algo muy importante y era una planeación estratégica. Yo soy hijo de la planeación estratégica. El padre Camilo, eh, que es mi, digamos, como mi maestro, ha sido el, el que me ha, digamos, eh, ayudado y ha sido como mi padrino. Él me enseñó en el Minuto de Dios, cuando yo trabajé con él, a trabajar con planeación estratégica. Entonces, me metí en ese cuento y empezamos a hacer una planeación a cinco años de la Fundación Universitaria empezamos a mirar cómo cambiarle la cara. No sé si se acuerdan, yo veo acá atrás un color azul clarito, pero en esa época los que conocieron la fundación recuerdan que tenía un color azul jabón rey. Y Hasta entonces... Muy oscuro como rarongo. Como era, era, era el color que le colocaban, eso tiene una explicación pedagógica, era el color que le colocaban a las escuelas en todo el país, porque con ese colorcito los muchachos no ponían los pies en la pared y no se ensuciaba. Entonces, eso lo colocaron en toda la fundación en Los Robles y parecía una escuela grande. Pero además era eh, un poquito desagradable porque, les cuento, eh, la finca estaba llena de murciélagos. Hoy que estamos viendo lo del coronavirus, que es por culpa, decía alguna política colombiana, que por culpa de un vampiro, no, era de un murciélago. Eso estaba lleno de murciélagos por todas partes y eran los únicos animalitos que habitaban con las vacas aquellas que les contaba. No había nada más. Entonces uno llegaba a los robles y los muchachos se sentían como con depresión. Tanto así que alguno me, me comentó, uno que era de López de Mica, y me, me paró un día y me dijo, oiga padre, usted viene a cerrar la fundación. Yo le dije, no, vengo a trabajar con ustedes y a tratar de llevar este proyecto adelante. Entonces empezamos con algo muy importante que fue una planeación estratégica y así se inició todo ese proceso cambiando en primer lugar esos colores azules. Entonces cambiamos el color azul por un color amarillo. Entonces eh, fue el primer, les cuento, además fue el primer problema que tuve, porque el administrador de aquella época 
eh, empecé, le dije, bueno, hay que pintar esto de color amarillo. Me dijo, padre, no tenemos ni para el tinto, menos para pintura. Entonces, le dije, no, es que el problema no es plata, el problema es, es imagen. Entonces, cambiemos la imagen porque nuestra imagen es de escuela pública, no es de una universidad. Así empezamos. Pues, padre, cuando, cuando usted llega, eh, estábamos como en, en la dinámica de cerrar la universidad. Finalmente hay un momento en el que dicen, bueno, ya viene un minuto, pero vos cuando llegas a Popayán y encontrás todo esto, ¿ya, ¿ya te conocías el panorama? ¿Ya sabías a lo que te ibas a enfrentar? A ver, yo no tenía... Les cuento rápidamente. Yo alguna vez pasé por... Eh, yo fui... Eh, lo llaman en la iglesia eh, maestrillo. Eh, yo fui maestrillo en, en Pasto, inicié mi trabajo pastoral en Pasto, en el Seminario de los Sagrados Corazones, eh, seminario encargado de los ustedes en ese momento, y algún día subía a, a Bogotá en un carrito que yo tenía, tenía un Renault 6, y me quedé varado al frente de Popayán. Yo no conocí a Popayán, nunca lo conocí, y, y la única vez que quise conocer lo que fue en ese, en ese viaje que hice para Bogotá, trasladado ya, eh, me quedé varado y no pude entrar a, a Popayán, y... Pues fue una frustración porque siempre tenía como el ideal de conocer la ciudad religiosa de Colombia, la que llaman la Jerusalén de América. Entonces seguí para Bogotá y nunca entré a Popayán. Cuando me trasladan a que a Popayán, eh, la verdad es que no tenía ni idea a qué venía acá. Venía a manejar, eh, porque el padre Camilo me lo había dicho, una universidad que no sabía yo si era de la diócesis, si era particular, no tenía ni idea cómo era el asunto. Nosotros manejábamos una universidad en Cali, eh, la Universidad Lumen Gentium en Cali, y entonces eh, me imaginaba yo algo así como la Lumen Gentium en Popayán, pero esta era una universidad con unas particularidades muy diferentes. O sea, más o menos a ustedes lo trajeron a un gancho ciego. Les cuento que sí. Les cuento, yo vine aquí con una venda en los ojos, tal cual la estoy ahorita, con unas gafas oscuras y con un panorama bastante difícil. Bastante. Bueno, padre, pero nos hemos quedado en este momento en que la Fundación Universitaria de Popayán funcionaba en Los Robles. Empezó sí. allá, usted la recibe en Los Robles, pero eh, poco tiempo después, más o menos hacia el año 2010, usted decide traer la Fundación Universitaria de Popayán al centro histórico de la ciudad. ¿En qué radica esa decisión? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es como la visión que usted tiene para traer la universidad desde Los Robles hasta el centro de Popayán? A ver, eh, la universidad tenía dos sedes. Inicialmente tenía Los Robles y tenía una casa que funcionaba enfrente de la Secretaría de Educación Departamental. En esa casa, se, era una casa, un segundo piso, eh, había un problema gravísimo, yo, me, yo recuerdo mucho el problema de Andrés, creo que también lo recuerda, era que salíamos todos los que íbamos allá oliendo a pollo. Olía a pollo. Olía a pollo todo el día y entonces había una caldera que pasaba por toda la mitad de la casa. Por, por la mitad de un y salón. uno en un momento estaba en clase o estaba en la oficina o en cualquier parte de esa casa y empezaba ese olorcito a pollo rico, pero ya como a la media hora uno estaba harto del olor a pollo. Claro. Entonces era una casa, era el único sitio que había y además una casa bastante deteriorada. Entonces, ¿qué pasó? Eh, bajamos de, de los robles, teníamos esa casa, era casi para los estudiantes de la nocturna porque tampoco era que tuviera mucha, mucho espacio, apenas habían tres espacios en esa casa. Y el resto pues se, se hacía en los robles. Eh, sucedió algo muy curioso, Monseñor Iván eh, me llamó un día mmm, a, la, a la curia y entonces de casualidad él tenía que venir a recibir un colegio que era el colegio San Francisco que se lo iban a devolver, le iba, perdón, el colegio no, el edificio donde funcionaba el colegio San Francisco se lo iban a devolver y entonces eh, sucedió que de casualidad yo ni siquiera sabía que él venía para acá, para este edificio y me vine acompañándolo. Entonces le dije yo, Monseñor, ¿y este edificio qué va a hacer con él? Me dijo, Polo. Él me dice así, el señor me dice, Polo. Que cuando estoy en público me dice, Padre Rector. Bueno, entonces, Polo, este edificio vamos a ver, a, a ver cómo lo arreglamos para a ver a qué lo dedicamos, porque no tenemos todavía como la, la idea de qué se va a hacer con él. 
Entonces le dije, ¿y por qué no me lo entrega? Digo, no, 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 eso está muy deteriorado, muy dañado. De pronto te puedo ayudar con un pedacito. Entonces me entregó un pedacito del edificio que tenía cuatro salones. Eh, realmente a mí poco o nada me servían esos cuatro salones, pero yo dije, empiezo por ahí. Y así empecé. Eh, adopté, o adap no, o adopté y adapté esos cuatro salones para clase y empezamos a, a demostrarle a Monseñor que nosotros podíamos arreglar el edificio. Entonces yo le dije, Monseñor, déjeme el edificio y yo lo arreglo. Y así fue que empezamos a llegar al centro y, pe y pensé estratégicamente, creo que fue una decisión muy interesante, que era el mejor punto de la ciudad de Popayán. Estamos a una cuadra del Parque Caldas, estamos a una cuadra de eh, la Catedral, estamos al lado de la Gobernación, de la Alcaldía, y fuera de eso, aquí alrededor de el centro de Popayán estaban en ese momento casi todas las universidades. Entonces nosotros, bien lejos, a 8 kilómetros, en un sitio espectacular, pero lejos de la ciudad. Por eso se pensó estratégicamente en este punto. Entonces, eh, para, digamos, armar el gancho y convencer a mi jefe, que era Monseñor en ese momento, yo le dije, pues, Monseñor, si quiere le ayudo con la capilla de San José. Entonces me dijo, ¿cómo así? Y dije, no, pues si quiere yo le presto el servicio eh, de, de capellán o de lo que usted quiera en la capilla de San José, porque yo no tengo dónde celebrar. Me dijo, hombre, me parece interesante. Y me nombró rector de la capilla. Y así fue que me empecé a apoderar del edificio. Entonces empecé con la capilla, eh, también con el pedazo que les decía antes. Y empecé a mirar que fácilmente podíamos ir adaptando el edificio. Y él se empezó a dar cuenta de que nosotros podíamos tenerlo para la universidad y así fue que lo convencimos y hoy en día tenemos casi toda la manzana para nosotros. En ese momento entonces hubo un cambio en esa planeación estratégica que nos mencionaba hace arrancando su, su proceso y su gestión. Eh... Bueno, sí, sí pero, sí, pero no, porque sí se pensó siempre en traer la, la fundación al centro o no al centro, sino a Popayán. Nosotros pensamos, cuando estábamos en esa casa que les decía esa casona, eh, siempre pensamos en, en ubicar otra casa un poco más grande, nunca pensamos que fuera un claustro como el de, en esa época lo decían, el de San Francisco. Nosotros hoy lo llamamos el claustro de San José porque está en la capilla de San José. Nunca pensamos que fuera semejante edificio tan bonito porque esto es un edificio hermoso, pero estaba, les cuento, bastante deteriorado. Igualmente, los que conocen y saben de la capilla de San José, estaba también muy descuidada. Eh, aparecían a cada momento ratas y el mal olor que tenía, etcétera. Entonces, logramos ubicar pues una limpieza y una cantidad de cosas bien interesantes y empezamos a mostrarle a Monseñor y a la ciudadanía que se podía trabajar eh, con la fundación en esos dos espacios. Yo quiero agregarle una cosa ahí, y es que antes del 2006, eh, pues la... La época era diferente y la universidad ya había tenido la intención de venirse al centro porque había mucha violencia, entonces salía la guerrilla a la, a, a la avenida y trataba como de, de apoderarse de, de, de esa zona y hacer bloqueos. Entonces, en esa dinámica, pues ya venían con esa propuesta. Pero yo le quiero preguntar al padre, ¿en qué medida es una fortaleza adquirir bienes, de infra, bienes físicos, o sea, infraestructura física, porque he visto que has adquirido muchos espacios, has, hemos ido creciendo en instalaciones, en edificios, se han hecho buenas inversiones, por ejemplo, el tema de Moscopán, ¿cuál es la proyección con Moscopán? ¿Qué han pensado sobre ese, ese tema y cuál es, en qué medida eso puede resultar una estrategia efectiva? Bueno, a ver, eh, si estamos hablando hoy, eh, 2020, pues yo creo que no nos sirve para nada, ¿cierto? Pues la pandemia no nos ha dejado aprovechar estos sitios que son espectaculares. Pero si nosotros pensamos en los edificios, voy a hablar, por ejemplo, solamente el tema de, de este edificio de San José o el antiguo San Francisco, pues es que históricamente estamos hablando de un sitio privilegiado. Eh, la historia nos muestra que este sitio fue el lugar más importante de la arquidiócesis de Popayán, eh, uno de los primeros seminarios de 1626-27, fue el primer seminario de, casi que de, de Colombia, y aquí pues pasaron muchas personas importantísimas, 
en la época republicana pues pasó ni más ni menos que el sabio Caldas y eh, algunos otros sabios importantísimos de, de Popayán. Pero eh, hoy en día pues eh, es un edificio antiguo, pero aquí hay una cuestión muy famosa que es la preservación del patrimonio histórico y entonces este edificio se convierte en algo muy, muy importante para la ciudadanía payanesa, pero no solamente para Popayán, sino para el país. Pero les voy a recordar algo y yo sé que de pronto voy a tocar susceptibilidad. No, mentira, yo no, a mí no me gusta eso. Pero recuerden quién fue el fundador de la Universidad del Cauca. Es que la, 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 la historia nos muestra cosas muy interesantes. El primer rector de la Universidad del, del Cauca fue ni más ni menos un arzobispo, el Monseñor Mosquera. Entonces, eh, esa universidad nace con la iglesia y la iglesia eh, a partir de algún tiempo ustedes saben que después le, le vienen quitando los bienes, etcétera, etcétera termina a veces sin nada simple y sencillamente por cuestiones políticas, hoy en día por ejemplo hay un ataque fuerte de muchos secretarios de educación ahí en Santander tuvimos algún problema de ese estilo, nos atacaron nos atacaron, nos atacaron, queriéndonos quitar un predio en Santander de Quilichao y algunos otros predios de escuelas que tenemos nosotros, estoy hablando de Iglesia Católica, no de Fundación. Bueno, pero eso es otro cuento, pero el cuento es cómo la Iglesia ha tenido una gran influencia en la educación y cómo esa influencia, aquí en esto que fue el seminario, pues también tuvo una influencia grande en los grandes líderes patriotas como este gran sabio que era el sabio Caldas. Y no solamente él, sino muchos otros que ustedes mejor que yo en la historia de, de Popayán y de Colombia se acuerda. Pero actualmente esa infraestructura, miren, nos ha servido para mostrar la fundación y para que los muchachos se sientan orgullosos de a dónde están estudiando. Es que no están estudiando en cualquier parte. Esto además que eh, ustedes hacen un recorrido, aquí vienen muchos estudiantes del Colegio San Francisco y dicen, pero esto era mi colegio tan bonito, tan hermoso. Las aulas se han arreglado para hacer unas aulas modernas, unas aulas bien arregladas, con todos los privilegios de la modernidad, es decir, con eh, sus pisos, sus techos, eh, su videobin, su sonido, es decir, una cosa bien hermosa. Entonces, eh, el claustro, eh, que es un claustro antiguo, ha tomado una dimensión diferente, es una dimensión en donde la gente se siente orgullosa de estudiar en la Fundación Universitaria. Y así como este, después rescatamos el claustro de San Camilo, que es un claustro muy hermoso, y hoy en día queremos hacer una restauración de algo muy interesante que fue industrial, que fue el molino de Moscopán. Ese molino es una cosa espectacular, hasta asustan allá, pero bueno, es un molino espectacular. Entonces, es el rescate no de cualquier cosa, sino de un proyecto de patrimonio histórico, pero al mismo tiempo de un proyecto de ciudad. Pues a las personas que se están sumando a esta hora con nosotros a este Facebook Live Univida, tu canal de educación virtual, les recordamos que el tema del día es la transformación en tiempos de crisis, un recorrido por la gestión del padre Mario Polo. Los invitamos en este momento a una pausa y ya regresamos con más del padre Mario Polo Castellanos. Este comercial es para valientes, para quienes saben planificar su vida y dirigen sus sueños, para quienes toman el control de su futuro y se atreven a administrar grandes empresas. A estos valientes que son capaces de estudiar virtual, los apoyamos desde Unida para que sean profesionales en el mundo real. Estudia Administración de Empresas con nosotros. Estás a un clic de ser profesional. Conócenos. Univida me permite estudiar y trabajar al mismo tiempo, por eso soy feliz cumpliendo mis sueños.
desde siempre conectados con el agro. Personas que trabajan la tierra para obtener alimentos y materias primas. Todos los beneficios de cultivar el campo. Saberes que hacen posible nuestra vida en el planeta. Impulsando sociedades enteras y transformando vidas para construir un mejor mañana. Es momento. Déjanos ser cómplices de tu futuro. Gracias por seguir con nosotros conectados en este Live Univida. Vamos a leer algunos comentarios porque hemos tenido participación asidua de nuestra audiencia. Por aquí le dicen, padre eh, Juan Camilo Ordóñez, le dice Juan cordial, Carlos. Juan Carlos Ordóñez, eh, cordial saludo al padre Mario Polo, reconocimiento por su gestión en la FUP, Dios lo bendiga. Bueno, también nos saluda Claudia Bedoya, Estamos, está conectado Juan Manuel Nates, eh, Andrés Felipe Dorado, Nicolás Muñoz, bueno, distintos miembros del equipo Univida y de la Fundación Universitaria de Popayán están conectados, eh, ¿quién más, Victoria? Mm, por aquí tenemos a María Eugenia Saldarriaga Salazar, Padre Polo, un gran reconocimiento a su labor en la FUP. Oscar Fabián eh, Salazar, ah, bueno, ya había dado el saludo, Victoria, Por aquí también bueno. nos dice Yella Estaís Agredo, un saludo Padre Mario por todo su apoyo en nuestra universidad y dejarla en la posición que está. Un fuerte abrazo, Administración de Empresas Agropecuarias. Ahorita que nos habla Yeye Estaísa de la posición eh, de la Fundación Universitaria de Popayán, es importante mencionar, Padre, que hoy por hoy, gracias a su gestión de tantos años, la Fundación Universitaria de Popayán es reconocida como la primera universidad privada más importante del departamento. Eso también ha sido gracias pues, a todo el proceso eh, y dentro de eso pues hemos querido también hablar, Isma, sobre eh, el, el proceso arquitectónico de recuperación, eh, de, de cómo llevó la universidad también hasta Santander de Quilichao, que fue un proceso eh, de admirar porque hoy ya estamos en diferentes partes del departamento. Bueno, a ver, empecemos por el principio. El principio fue la finca Los Robles. Eh, ¿Qué había que hacer en la finca? Todo. No había nada. Entonces, fíjense que eh, lo, les contaba la pintura, eso fue lo primero. Después, eh, eh, ¿dónde, ¿dónde va a vivir el padre Mario? Yo llegué y gracias a Dios, pues mi padrino en Popayán, el señor arzobispo, me dio vivienda en el seminario mayor de la arquidiócesis, pero pues no era el sitio para un sacerdote, porque ya yo ya había salido del seminario. Es más, yo casi no pasé por seminario, yo estuve eh, en mi formación, fue en las casas comunitarias del Minuto de Dios. Entonces yo me sentía como encerrado en el seminario de Popayán y eh, yo pensaba pues en mi independencia un poquito para trabajar con la fundación. Eh, la finca Los Robles tenía unas casas, pero esas casas, como les contaba, pues les entraba más agua que, que sol. Y entonces nos pusimos eh, a arreglar todas esa, esas viviendas que había en, en Los Robles. Ahí empezó, digamos, esa parte arquitectónica. Y después, ¿qué vamos a hacer con la finca? Hoy la transformación que ha tenido Los Robles, tiene un sendero de nueve hectáreas, eh, un sendero ecológico, pero además tiene pues, el Jardín Botánico de Popayán, que ustedes saben que es muy importante, tiene además eh, ocho hectáreas de café, en este momento ya estamos produciendo café desde, la, desde el colino, el, eh, todo el proceso hasta llevarlo a la bolsita. Vamos a ver si, si lo sacamos para Italia. Estamos buscando la venta en Italia de nuestro café FUP. Eh, pero todo eso fue un proceso que empezó a hacer un trabajo, digamos como lo dicen ustedes, arquitectónico, porque había que restaurar absolutamente todo. Empezamos a restaurar primero la finca de los robles. Luego, como les digo, vinimos a Popayán, entonces Popayán ya tenía esta casita mmm, que les cuento, pero esa casa también tenía muchos problemas. Entonces hacían falta baños, nos tocó hacer baños, nos tocó a, a adaptar oficinas, etcétera, etcétera. Y posteriormente, pues eh, llegando a San José, 
también hacer toda la reestructuración de todo el edificio de San José, con la ayuda de Monseñor, pues se hicieron los cambios de los techos, pero la parte de abajo él me dijo, yo les ayudo con los techos, pero ustedes son los que necesitan el edificio. Entonces, miremos a ver cómo hacemos. Entonces, hicimos un convenio con él y nosotros nos encargábamos de los salones. Eh, no sé si se acuerdan ustedes, algunos que fueron estudiantes, los que nos están escuchando, esos salones eran horribles. Se fueron cambiando poquito a poco y se fueron restaurando. Entonces, yo me traje algunas personas, amigos míos, arquitectos y también los arquitectos, entre otros, uno muy importante de la fundación, eh, el, el arquitecto Bonilla, Juan José Bonilla, le dije, oye, arquitecto, venga, miramos esto, qué se puede hacer aquí, etcétera, ya, algunos ingenieros, los Martínez, eh, Carlos Martínez y su hermano Mauricio Martínez y, y Víctor Martínez, entonces les dije, bueno, vengan ustedes que me aconsejan sobre este edificio, entonces, padre, este edificio hay que tocarlo poquito, pero hay que hacerlo. Entonces empezamos una reestructuración del edificio San José, Luego, algún día me encontré con un personaje, un ingeniero de acá, el doctor Quiñones, y entonces me dijo, padre, eh, se está vendiendo el edificio de San Camilo. Yo me rasqué la cabeza y dije, con ganas, pero yo no tengo plata. Entonces me fui a donde Monseñor Iván, le dije, Monseñor, están vendiendo el edificio de San Camilo, veo quién lo está vendiendo. Entonces le dije, no, pues, el... el eh, el liquidador del Seguro Social, que es un payanés, y entonces, eh, ¿por qué no hablamos con él? Eh, es el, el, el hermano de el defensor del pueblo. Eh, usted lo conoce mejor que yo. Ahorita se me olvida el nombre, pero en un ratito lo recordamos. ¿De Ricardo? Ah, de, ahora, ahora lo recordamos. Bueno, el, eh, el, el monseñor habló con él y este yo le dijo, no, con mucho gusto, monseñor, hablamos y y haga una propuesta y nosotros le hacemos otra y entre propuesta y propuesta se logró conseguir ese edificio de San Camilo que además tenía una capilla hermosa pero eh, yo me imagino y la, la ciudadanía de Popayán sabe cómo estaba esa capilla hasta servía para jugar billar en esa época tenía mesas de billar adentro allá, era un allá, archivo. Eh, y se ha recuperado no se logró también una restauración no, eso es una belleza eso es una belleza es un eso es una joya es una joya. Mucha gente dice, gracias Padre Mario por recuperar la capilla de San Camilo. Yo les digo, yo tengo parte, pero les cuento la verdad, eso no es obra mía. Eso es obra de Monseñor Iván y yo le ayudé eh, a algunas picardías que hice porque me decía, no toques eso porque de pronto nos, eh, aquí el patrimonio es muy fregado. Entonces yo le decía, sí Monseñor, pero es que esto está muy feo, eran unos ladrillos amarillos de piso y entonces se cambiaron por otros blanquitos, etc. Eso fue una cuestión muy digamos, muy juiciosa que hicimos allá y logramos tener nuevamente hasta el altar. El altar es el original, eh, pues no es el original total porque parte de la madera del altar se perdió, pero se restauró parte de la madera antigua y con eso pues hicimos algo muy hermoso y es una capilla muy linda que actualmente está al servicio de la gente. Vale, padre. Eh, bueno, es dentro de esos aportes que, que, ha, que se han logrado dentro de su gestión, eh, como rector de la Fundación Universitaria de Popayán, están esos aportes dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad, eh, pero también ha habido unos aportes en la cultura, en la vida cultural de, de, sí, sí. de la ciudad. Eh, tenemos eventos como el Festival de Cine Corto, eh, la Feria del Libro, eh, ¿qué otra? Informus, 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 la Escuela Informus de Música. Su apoyo a la Semana Santa, por supuesto, también. Bueno, es que, a ver... Eso es un patrimonio del minuto de Dios. No sé si ustedes saben que el padre Rafael García Herreros, eh, ojalá Dios mediante más adelante será un santo colombiano, está en ese proceso, y el padre Diego Jaramillo, que todos lo ven en la televisión todos los días en el programa El Minuto de Dios, eh, el padre Diego y el padre Rafael siempre han estado en ese proceso de la cultura. Entonces... Eh, yo sigo los pasos, yo les cuento que yo no hago más que, sino voy a decir una palabra, imitar lo que mis maestros me han enseñado. Y ellos me enseñaron que era muy importante esta parte cultural. De hecho, no sé si ustedes saben, pero los que no saben, les cuento, el Minuto de Dios tiene en el centro, todo el centro del Minuto de Dios, un museo. Museo de Arte, eh, arte Contemporáneo. Arte contemporáneo. En, en el Minuto de Dios unas obras valiosísimas que se exponen constantemente allá, 
eh, que le fueron regaladas al padre Rafael algunas, otras al padre Diego, y algunos llegan allá con su obra de arte, mire, le regalamos esto para el Museo del Minuto de Dios. Entonces, eh, desde, ese, desde esa perspectiva, pues yo dije, en Popayaná tiene que ser algo parecido, porque además yo encontré una cosa bien bonita y bien curiosa, y es que Popayán tiene muchos artistas. Popayán tiene una de las eh, facultades más importantes de música de todo este sector, en el sector sur, eh, sur eh, occidental de Colombia, con la Universidad del Cauca, que es muy importante. Y me empecé a ser amigo de músicos de la Universidad del Cauca. Eh, hoy, de, de hecho, uno de los grandes maestros del clarinete bajo en Colombia es un joven que estudió en la Universidad del Cauca y que está trabajando con nosotros, que es el director, como tú lo decías, de Informos, uh -huh. que es la escuela de formación musical que tenemos nosotros. Pero eh, encontré también un defecto, yo digo las cosas claras, el defecto que tenía la Universidad del Cauca es un defecto sencillo, pero que le, falta, le faltaba la música colombiana, los ritmos de la zona, etcétera, porque ellos se dedicaron a enseñar lo clásico. Entonces yo dije, hay que crear una escuela que tenga lo nuestro y por eso empezamos a apoyar algunas cosas muy importantes desde Informos y desde la Fundación, que fue por ejemplo todo esto de las chirimías, eh, eh, la música del Pacífico, hemos apoyado varios discos de varias, eh, no sé si se puede hacer propaganda, sí, pero claro que sí. estábamos con eh, varios grupos musicales, eh, que ustedes los conocen mejor que yo, entonces esos grupos musicales nos pidieron el apoyo, hoy en día por ejemplo hay un muchacho, Ciro, eh, Juan Camilo Ciro, que se acaba de ganar el premio nacional de, del Huila, en, en, no, perdón, en el Huila no, en, en el Valle. El Mono Núñez. El, el Mono, Mono Núñez, Núñez acaba de ganar el premio. Ciro es amigo nuestro de la fundación, claro. él, es, él es alumno de la Universidad del Cauca, pero Ciro es huilense, estudia en la Universidad del Cauca y nos ha apoyado aquí en la fundación y es uno de los premiados en este, en este concurso del Mono Núñez. Y así como Ciro, como Mauricio, Gonzalo Mauricio, eh, otros muchachos que están en Pasto los hemos apoyado y hemos traído a Popayán yo no sé cuántos personajes pero no ha sido uno ha sido por lo menos por, por lo menos llevamos unos 400 a 500 artistas traídos a la capilla de San José y compramos inclusive compramos un piano de cola esplendoroso que lo compramos especialmente para esas presentaciones entonces todo esto nos hizo a nosotros pensar en la cultura musical pero también no solamente en la musical sino que también hemos tenido presentaciones artísticas de baile internacionales en Chile, en Centroamérica y en otras partes con la escuela, eh, con la licenciatura en básica y hemos tenido algunas otras dimensiones de la cultura a través, por ejemplo, también de la Feria del Libro, de lo que hacemos con arquitectura, es decir, con una cantidad de cosas que hacemos interesantes que las estamos mostrando a la ciudadanía. Son más de 12 eventos en los que participamos nosotros, bueno, este año casi ninguno, pero eh, por la pandemia, pero participamos en 12 eventos de ciudad que son interesantísimos. Me acuerdo rápidamente, tú los nombraste algunos, el gastronómico, la Semana Santa, yo acompañé 11 años al arzobispo en la Semana Santa, en las principales eh, per, eh, peregrinaciones que hace, o... o eh, desfiles, 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 desfiles. No, desfiles no se llaman. Se llaman procesiones. Procesiones. Si el desfile lo... lo no, el desfile de la procesión. Las no, procesiones no, no. de Semana Santa de Popayán y estuve 12 años, 11 años con el señor arzobispo acompañándolo en esas procesiones tan hermosas que hace Popayán y eh, adopté, o a, sí, adopté a nuestro señor resucitado, lo tenemos en la capilla de San José, eh, ese pertenece a la Junta Permanente de la Semana Santa, pero es la figura principal de la Semana Santa, Imagínense, la Semana Santa empieza eh, en el Domingo de Ramos, pero termina con la Resurrección. Y nosotros tenemos la principal figura que es nuestro Señor Resucitado, que mm, está en la Capilla de San José. Bueno, Padre, sin duda todas estas acciones han tenido mucho impacto en la ciudad, en Popayán, en el departamento también, por supuesto. Pero todo esto implica mucha gestión. ¿Cómo hacer para que una persona le crea a usted todo este proyecto? ¿Cómo hacer para que las entidades le creyeran en ese momento eh, pues todo, todo, todo lo que usted hizo desde la Fundación Universitaria de Popayán? Porque realmente eso se hacía con el corazón, ¿no? O sea, no, no tenía ningún interés detrás de eso, sino su corazón. A ver, yo pienso una cosa, yo, yo eh, eh, voy a repetir una cosa y ojalá que no me tomen a mal lo que voy a decir. 
eh, hay, alguna gente me tilda de uribista, ¿no? El padre Mario es uribista. No, yo no soy uribista. Yo admiro mucho al presidente de la República, al actual. Me parece que es un tipo con buena perspectiva política. Lo que pasa es que no lo han dejado. Pero había una frase sí que me gustaba mucho de Uribe. Trabajar y trabajar. Yo pienso que la cuestión está en eso. A veces decimos muchas cosas y hacemos poco. Yo pienso que la cuestión no está en decir mucho, sino en hacer y hacer para no simplemente para hacer, sino para servir. Fíjense una cosa bien importante. ¿Qué estamos haciendo en la fundación? ¿Cuál es el, el motivo de esta eh, eh, universidad, de, este, de esta fundación? Es la educación de jóvenes y no de los jóvenes de estrato 7 ni 6. Es la educación de jóvenes con necesidades sentidas que están en los estratos 0, 1, 2 y algunos del 3. Entonces, había que trabajar por ellos y son gente que necesita del apoyo de una mano que los empuje un poquito y yo sé que con un empujoncito pequeñito ellos salen adelante. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en la fundación. Yo la verdad no tengo ningún interés porque pues al fin y al cabo ya, como ustedes se dan cuenta, ya estoy de salida, ya en 15 días ya no estoy en Popayán, estaré en Bogotá. Entonces, eh, la fundación universitaria eh, como... Eh, una escuela de formación, como lo es Uniminuto también, como lo es el Minuto de Dios, es una escuela de formación humana. Y pues es una universidad que el arzobispo de Popayán es el presidente. Entonces es una universidad que aunque no lo dice directamente, es una universidad católica. Y como universidad católica, pues hay que imprimirle a quién, ni más ni menos que al que manda en el corazón de los hombres, que es Cristo. Entonces, eso es lo que queríamos imprimirle a estos jóvenes y lo que queríamos hacer con nuestra sociedad payanesa y con nuestra sociedad del Cauca, formar en el corazón de cada joven el corazón de Cristo, pero también formar esos elementos para que el joven pueda salir adelante. Vale, padre. Eh, uno de los temas y de los desarrollos también que usted, eh, bueno, que se forjaron dentro de su gestión fue eh, la unidad de educación virtual que precisamente también está hoy aquí Andrés con, como director y representante de este equipo de trabajo. Eh, cuéntenos, ¿cómo entra dentro de esa gestión y esa visión esa, esa apuesta por la educación virtual? Bueno, a ver, eso me ha sacado más de una cana. Y yo sé que más de un pelo Andrés, eh, ya no tiene. No, bueno, con el pelo. ¿Qué pasó con, qué pasó con Univida? Eh, yo no sé si ustedes saben la historia de Andrés. Y yo la cuento rápidamente. Andrés es un joven muchachito... Aquí estudiante de la Fundación Universitaria, él estudiaba eh, Ingeniería de Sistemas. Se graduó y una vez que se graduó hizo una especialización en la Fundación Universitaria. Estoy contando tu historia. Sí, no eso es. Si la, después tú la cuentas. Entonces, eh, cuando se graduó, eh, él tenía un poquito más de pelo en la cabeza y yo le dije, oiga Andrés, porque lo vi muy inteligente, muy capaz, eh, él sabía de muchas cosas y me hablaba de una cosa y en los diálogos que teníamos, porque nos hicimos amigos, los diálogos que teníamos empezamos a maquinar hacia adelante eh, la realización de poder llegar no solamente a las personas que estaban en Popayán, sino en otras partes. Ya ahorita más adelante hablaremos de Santander de Quilichao, dentro de pronto la fundación va a estar en el Patía, pero ¿cómo llegar a la gente eh, que está, por ejemplo, en los cabildos indígenas. ¿Cómo llegar a nuestra gente campesina, a nuestras negritudes, si no tienen, a veces, ni, ni medios económicos y no tienen transporte? Eh, empezamos a desarrollar algunos, algunas cosas muy importantes y esto mm, tiene una doble implicación. Nos metimos en un proyecto de gobierno que me costó a mí también, eh, les cuento que hasta una investigación, eh, por ahí nos metieron... Eh, algunas personas envidiosas de la fundación y envidiosas de, de procesos nos metieron en problemas. Pero logramos hacer una cosa muy interesante que fue traer algo al Cauca con el gobierno nacional y nos unimos con ellos que se llamaba Colombia Vive Digital. Empezamos a trabajar desde ahí porque pensamos con Andrés y con el otro equipo que estaba en ese momento, pensamos cómo llegar a las poblaciones más vulnerables. Entonces, había que tener, en primer lugar, algo muy importante, era la conectividad. 
Ejecutamos Entonces, la primera fase de Cauca Vive Digital. La primera es parte de lo que logramos nosotros y empezamos a trabajar fuertemente con el Ministerio de las TIC y logramos que el Gobierno Nacional se interesara en todos los departamentos, logramos que todos los municipios del Cauca tuvieran un punto Vive Digital de eso que llaman, ¿cómo se llama? Por fibra Cauca? óptica. Fibra óptica, bueno. Así entonces empezamos a trabajar y el gobierno nacional empezó a mirar con muy buena vista desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC. Logramos después eh, tener algunas visitas que hicimos a algunas poblaciones llevando esa conectividad, pero también llevando algunos computadores para educar con el Ministerio de Educación y empezamos a trabajar. Y yo le dije a Andrés, metámonos a hacer algo bien importante y es que tenemos que lograr tener programas virtuales para poder llevar a los municipios, a los municipios que no son Popayán, que no son las ciudades más principales. Y así empezamos con Andrés. Eh, les cuento que eh, no fue muy bien visto al principio por la Junta Directiva. Me decían, padre, eso se está gastando mucha plata, despacio, tenga cuidado. Y sin embargo, pues eh, yo pensé en esa terquedad, dije, sigamos adelante, sigamos adelante porque esto es bien importante. Les cuento que si no hubiera sido por esa terquedad, hoy la Fundación Universitaria estaría cerrada. Hoy no tendríamos la Fundación, porque gracias a, a que nosotros tenemos hoy, creo que son tres programas y vamos para el cuarto programa. Vamos eh, a presentar virtual. tres más. Por eso, pero estamos en tres, ¿no? Eh, tres estamos aprobados. en tres, vamos a presentar tres aprobados tres Y estamos presentando otros, si no hubiera sido por esa terquedad y porque empezamos a generar esos programas virtuales, eh, no tendríamos preparado porque empezamos también a preparar a nuestros profesores, que fue una cosa muy interesante. No solamente a los que iban a ser profesores virtuales, sino a todos los profesores de la fundación. Entonces se hicieron cursos para ellos, etc. Entonces empezamos a hacer una cosa en grande, en grande, y hoy en día pues tenemos la unidad virtual que es Univida. La llamamos así porque nos pareció interesante que fuera como una universidad al lado de la otra universidad que era la fundación. ¿Cómo es el tema de la pandemia y el ejercicio educativo a nivel nacional con respecto a, a la respuesta de la pandemia y de cómo, de cómo responder a, a toda esta necesidad a través de la educación virtual, que además se la adelantaste como 10 años? Bueno, yo pienso, Andrés y, y todos los que nos escuchan, oiga, es que eh, a nosotros no nos cogió descuidados, yo pienso que nos cogió en el momento dado bien preparados porque teníamos preparado, como les digo, todos nuestros profesores, teníamos pues algunos equipos que habíamos adquirido, habíamos adquirido algunas cosas bien importantes. Yo nunca pensé que esto, y creo que ninguna persona se imaginaba que esto iba a suceder, lo de la pandemia, Dios mediante que pronto pasemos esto. Pero fíjense que eh, nosotros veníamos eh, colocando las cosas eh, pensando en las poblaciones vulnerables, y hoy seguimos en lo mismo, esta pandemia nos da para pensar en eso, todos los seres humanos, ustedes y los que me escuchan, todos somos vulnerables, tan vulnerables que un bichito nos está dando semejante lección de eh, que tenemos que agachar la cabeza y ser humilde y decirle a Diosito, Diosito aquí estamos y, y no sabemos cuándo vamos a llegar a tu casa, pero pues eh, la idea es que eh, tratemos de servir lo mejor posible, llegándole a cada niño joven y llegando no solamente a, a través de de las clases presenciales, sino también hoy en día, como lo hemos hecho, a través de la virtualidad. Nosotros no tenemos actualmente presencialidad, entonces estamos haciendo no clases en virtualidad, porque tenemos tres programas virtuales, sino en semipresencialidad. Esa es la, la palabra. Es semipresencialidad, no idea por las TIC, que es lo que estamos haciendo. Correcto. En este bueno, eh, queremos aprovechar también y hacer una pausa y eh, hacer el reconocimiento también de los, eh, los saludos y las... Eh, la participación del, de la audiencia tenemos por ejemplo a Jimena Valencia que agradece al padre también por la gestión eh, que ha hecho también en el norte del Cauca eh, dice que especialmente por la hermosa sede Álvaro Ulcue Chocue que le... bueno la, eh, muchas gracias eh, yo pienso que eso es una maravilla eh, ojalá el municipio de Santander de Quilichado se dé cuenta de lo que estamos haciendo les digo porque hemos tenido bastantes problemas. Hoy no hemos podido todavía registrar la escritura pública. Nosotros mm. compramos el predio, eh, las hermanitas eh, que nos vendieron el predio fueron amenazadas de muerte, a ellas eh, las golpearon, 
Eh, eh, hubo una cosa muy, muy fea allá en Santander con estas hermanas. Bueno, después de que ya nos vendieron el predio, nosotros pensamos en que había una seriedad de registro de instrumentos públicos de, de Santander de Quirichao, y entonces, porque nosotros pedimos el registro, y el registro no mostraba ninguna anotación de nada. Y después de que vamos a registrarlo, nos aparece la registradora que no, que eso tenía una anotación que había hecho ella. No sabemos cómo es que una persona cambia un papel de un día para otro, estamos en ese, en ese proceso, pero eh, ya teníamos el predio entregado por las hermanas a la fundación, estamos en ese proceso y empezamos a trabajar buscando de un lado y de otro algún dinero para hacer la sede. Yo tenía un miedo terrible, terrible, porque pues ustedes saben que los, la, la, la economía de la fundación no ha sido la mejor desde hace muchos años, pero logramos conseguir los dineros y empezar a trabajar y formamos esta sede que yo pienso que actualmente como universidad es una sede muy digna, muy bonita. Entonces, pues eso es para los, eh, ellos, los, eh, allá le dicen quilichagüeños, para los quilichagüeños y actualmente pues tenemos las mejores eh, relaciones con la alcaldía de Santander, con su alcaldesa que es una persona de una honorabilidad y no solamente es muy honorable sino muy señora, la felicito por esa labor que está haciendo ella y por todo su equipo, por su secretario de educación y por toda la gente que está trabajando en Santander porque lo están haciendo muy bien. Gracias a Dios pasó ese gobierno anterior que fue terrible, pero el actual, qué machera que está haciendo por Santander. Y ojalá que nosotros nos podamos unir a ese trabajo que es un trabajo para toda la gente. Hay gente que piensa que yo llegué a sacar los niños del predio, eso no es cierto. Nunca he pensado sacar los niños del predio de la fundación. Ese es mi trabajo, educar. Entonces la idea era mejorar esa escuela, que es una escuela fundada por las hermanas. Esa no es una escuela fundada por el municipio, eso fue fundada por las hermanas y entonces pensábamos mejorarla y no nos han dejado hacer absolutamente nada allá. Es decir, eh, siguen allá con unas, un edificio que eh, es un desastre, bien feo, eh, el edificio de la escuela. Ojalá nos dejaran eh, participar también y no, no nos metieran en esos cuentos desagradables en que nos han metido el anterior secretario de Educación y, y toda esta gente que nos ha atacado por todas partes. De hecho, dentro del alcance de la Fundación Universitaria eh, se han acogido otras instituciones y se han recuperado claro, otras instituciones. Claro, actualmente nosotros tenemos eh, con la Fundación Universitaria eh, un eh, colegio, a ver, eh, les cuento rápidamente lo que ha sucedido. Había un colegio de 63 años, que yo creo que ma la mayoría de la gente del, de Popayán lo conoce y muchas señoras eh, de la alta sociedad de Popayán estuvieron ahí. Eh, eh, el, el colegio lleva hasta un nombre bien curioso porque parece que fue audista y tiene que ver con los eudistas. Eh, se llama el Sagrado Corazón de María. Resulta que la persona que lo fundó era una fiel sierva y las fieles siervas tienen la espiritualidad de los padres eudistas. Entonces ella fundó eh, un colegio y ese colegio que lo conocen aquí como el Sigma, fue un colegio que tuvo un desastre terrible económico, pero eso la fundación que lo tenía lo dejó tirado, entonces nosotros lo adoptamos como colegio de la fundación, actualmente ya está funcionando con nosotros y de 40 estudiantes que tenía ya están 220 estudiantes y va creciendo el colegio, es un colegio que hoy en día está dando un resultado eh, muy bueno y pensamos que va a dar un resultado mucho mejor. Además de eso, creamos las escuelas técnicas y tecnológicas. Entonces, tenemos eh, escuela técnica de arreglo de computadores, del eh, idioma de inglés, francés, y tenemos la escuela de formación musical, informos, son eh, técnicas y tecnológicas. Y fuera de eso tenemos lo profesional y actualmente las especializaciones que en este momento van en crecimiento. Ya tenemos varias especializaciones, la última que se llama, tú sabes Andrés, se llama Data análisis, no sé qué, bueno, sí, la, sí. la última que nos acaba de dar el ministerio está recién salida del horno, vamos a ponerla esta semana ya en la publicidad para abrirla este semestre y pues con esa creo que ya van como 13 especializaciones en Popayán y en Santander de Quilicha. Padre, ha sido una gestión enorme, son bastantes años y un, muchas cosas que se han hecho, dificultades también que han estado presentes durante todo este proceso. Eh, pero también mucha ayuda de muchas personas también y claro. mucho, mucho trabajo 
colaborativo, de creo que ha, ha habido un equipo humano detrás también de toda esta labor, eh, respaldando todo el proceso de la Fundación Universitaria de Popayán. Que además reconocen toda esa labor. A ver, yo pienso y se los digo sinceramente, yo no soy nada. Eh, al lado mío hay un equipo 1A. Eh, un equipo, a ver, uno tiene que reconocerle a la gente lo que es. Eh, ciertamente sí sobraban algunos. Eh, ¿Cómo es que dice una canción chilena? ¿no? Una es el baile de los que sobran. Algunos sobraban, pero otros que estaban en la fundación, no solamente de ahora, sino desde su inicio, creo que en estos días uno de los, de los eh, el más joven de todos, que es el más antiguo de la fundación, Uber se nos Uber. pensiona, se nos pensiona ahorita en agosto. Mire, teníamos un, un, un señor, se llama Uber, no es el carro, no es el transportador, sino Uber, el mensajero de la fundación, empezó hace... 30, ¿Cuántos llevamos? 38. 38 años. 38 años. Empezó con la fundación y ya se pensiona. Pero eh, Uber era uno, pero había mucha gente ahí de, eh, en la fundación eh, que lleva muchos años y ha sido gente de mucho apoyo para la fundación. Y la fundación fue creando también su propio equipo. Entonces, algunos, voy a decir un nombre, acá está al lado mío, como Andrés, eh, primero estudiaron su carrera profesional, uh -huh. luego se posgraduaron. Entonces, logramos sacar un gran equipo que lo fuimos formando, no digo yo el padre Mario, sino lo fue formando la fundación, lo fueron formando algunas otras universidades. Entonces, ese gran equipo es el que hoy está apoyando este proceso. Yo pienso que yo no habría podido hacer nada, primero porque yo, hay una palabra muy famosa que se llama las famosas sinergias, ¿no? Uno tiene que tener sinergias en todos los aspectos y en todas las personas. Entonces logramos unas empatías muy grandes y unas sinergias que nos permitieron entre todos hacer que este, que este proyecto saliera adelante. Una de las grandes empatías, le digo, es que yo lo tengo que agradecer y, y lo hago de corazón, fue la empatía con el señor arzobispo, Monseñor Antonio Iván, y pues después con Monseñor Luis, pero Monseñor Luis apenas fueron dos años, pero con Monseñor Iván, acuérdese que Monseñor Iván lleva 23 años, eh, 23 o 24 años en Popayán. Entonces, él conocía todo el proceso, entonces, eh, él me llamaba y me decía, Polo, ¿cómo va la fundación? Cuéntame. Entonces, yo le decía, Monseñor, va así, así, así. Entonces, con él lográbamos, y en las asambleas y en los consejos, lográbamos pues, entablar esos diálogos para poder sacar adelante todo el proceso. Yo pienso que un equipo, como el de la fundación, en su asamblea, en su consejo, en los consejos académicos y en todos los procesos, eh, docentes y administrativos y no solamente de ahí sino en servicios generales es una fundación que vale la pena decir es toda una familia aquí nos saludamos y nos respetamos yo encuentro a veces y les cuento algo rápido es lo que sucede a veces cuando yo veo un trabajador mío maltratado, entonces que le dicen mire tal por cual, ¿por qué no haces esto? Eh, esa no es forma de tratar un trabajador, eh, me haces el favor respeta para que te respeten y vive para que el otro también pueda vivir. Déjalo vivir. Entonces, aquí hay una gran sinergia y un gran encuentro. Entonces, aquí no hay reloj, no hay reloj de entrada ni de salida. Aquí la gente hace las cosas con cariño y porque las tenemos que hacer al servicio de los demás. Pues padre, sin duda su accionar durante todos estos años se nota y se nota bastante porque hay mucha gente que nos está escribiendo a esta hora, por ejemplo Carolina Rubio Villota nos dice Padre Mario, muchas gracias por toda su obra en Popayán, nuestra sociedad puede evidenciar los logros alcanzados ampliando la cobertura de la educación a la juventud caucana. Por otro lado, la Facultad de Arquitectura de la Fundación Universitaria de Popayán nos dice una gestión que marcó un antes y un después de la Fundación Universitaria de Popayán, orgullosamente Facultad de Arquitectura FUB. Víctor Manuel Ruiz Flor nos dice, bien, los felicito, Univida. A todos los que están participando masivamente con nosotros, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nuestro invitado, eh, el padre Mario Alfredo Polo Castellanos. Y le cuento, padre, que la familia FUB, la casa FUB, le ha preparado para usted un agradecimiento del corazón. De verdad que hoy nos unimos todos para hacerle un sincero homenaje, para hacerle un reconocimiento a todos estos años de su labor y que hoy por hoy haya catapultado a la Fundación Universitaria de Popayán como la primera universidad privada en el departamento del Cauca. La invi lo invitamos, padre, a que Pero oígame, observe. Pero óigame esto antes de... Cuéntenos. Eh, en algún momento llegamos al punto de ser la universidad en el puesto 57. Después, 
Hoy estamos en el puesto 130. Pero les cuento una cosa bien bonita. Y es que eh, la gente dice, bueno, eh, ¿por qué en el puesto? Porque estuvimos en el 57 y en el 130. Porque en la época que contaban la universidad o la fundación universitaria, en el puesto 57 solamente se contaban muy pocas universidades en los rankings. Hoy se cuentan 350 universidades. Es decir, que estamos en muy buena posición, más arriba de la mitad. Como tú dices, eh, nos encontramos como eh, la mejor universidad privada del Cauca. Eh, no competimos, yo, yo les voy a decir una frase que utilizo mucho, yo no compito con ninguna universidad, yo no soy competitivo, yo presto un servicio y ojalá todas las universidades entendieran esto y es que no podemos competir, nosotros tenemos que servir, poner lo que es la universidad al servicio de tantos jóvenes y logramos eso a través también de algo muy importante, así es Cauca, la Asociación de Universidades del Cauca, que con ellos pues logramos también tener una sinergia muy importante. Lo logramos a través de Cidesco. Eh, Cidesco es el equipo de universidades del suroccidente de Colombia. Y entonces logramos eso a través de muchas sinergias que nos han permitido prestar un servicio al interior de la fundación y al exterior. Y también, pues yo tengo que hacer, ser agradecido con una persona y es el señor rector de la Universidad del Cauca. Nosotros participamos con el doctor Diago de una cantidad de beneficios que nos presta la Universidad del Cauca a nosotros como fundación universitaria. Yo creo que eh, esa sinergia con la Universidad del Cauca ha sido muy importante y ojalá que la logremos mantener en el tiempo. Y con un minuto, pues, que más que la universidad que nos está acompañando a nosotros. Pues padre, Muchas gracias. Lo invitamos entonces para que observe todo este agradecimiento que le ha hecho la familia FU. Estimado rector, padre Mario Polo. Es un honor para el equipo de ingeniería de sistemas. Tener la posibilidad de conocerlo y aprender de usted. Deseamos que en este nuevo camino que emprende, Siga compartiendo su sabiduría y experiencia. Solo nos quedan palabras de agradecimiento. Por todos los años de servicio puestos a disposición de la comunidad. Gracias por darnos la oportunidad de crecer de manera personal y profesionalmente. Dios lo bendiga por su ardua labor y empeño cuyos resultados hoy vemos reflejados. En la familia Fundación Universitaria de Popayán. No es un adiós, es un hasta luego. Como docente, le agradezco por confiar en mí como profesional. Como estudiante, le agradezco por brindarme una educación de calidad. El programa de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de Popayán, con este sencillo homenaje, quiere agradecer por todo el apoyo y el crecimiento de la institución. Como directora del programa de Psicología y en nombre de todos los colaboradores, quiero agradecerle, Padre Mario, por todo el compromiso, el apoyo brindado a todos los procesos que se desarrollan al interior del programa. Este mensajito va cargado de, de muchísima gratitud para el padre por haber posicionado la universidad como una de las mejores del suroccidente del país, adicionalmente para felicitarlo por su loable gestión, mi admiración, padre. Hola, soy Valeria Ramos, estudiante de Ingeniería Industrial y en nombre de mis compañeros queremos agradecerle al Padre Mario Polo por todo su apoyo y trabajo durante todos estos años. Padre Mario, en esta ocasión quiero enviarle un saludo muy especial por parte de docentes y estudiantes del programa de Economía quienes le expresan su agradecimiento por todas las acciones que ha hecho por la universidad, el programa y la ciudad. Eh, agradecerte por todas las oportunidades eh, que a nivel profesional y laboral nos brindaste eh, y bueno, decirte que acá en Popayán eh, hay una familia que te aprecia mucho y que siempre te recibirá con los brazos abiertos. Padre Mario, desde el programa de administración de empresas, estudiantes y docentes queremos agradecerle por posicionar nuestra institución como una de las mejores universidades. Estamos seguros que con la ayuda de Dios 
usted seguirá apoyando y aportando a nuestra región y fortaleciendo el sistema educativo. Te deseo lo mejor, eh, muchos éxitos, sabes que acá cuentas con una gran familia. Este video es para agradecerle enormemente por todo lo que hizo. Yo estuve en ese cambio cuando estaba en la universidad en pregrado. El cambio que usted realizó y fue inmensamente grande. Fue un bienestar para todos nosotros como estudiantes. Somos testigos de su compromiso y de su gestión para guiar los pasos de la universidad hasta su mejoramiento institucional. Le pedimos a Dios que siga guiando sus pasos y le siga dando sabiduría, humildad, honestidad, templanza y ante todo don de servicio para seguir transformando las vidas así como lo hizo en Popayán y el departamento del Cauca. La mirada siempre se centró en generar nuevos espacios para aprender y en rescatar la esencia de la realidad social, la vida, la solidaridad y el trabajo en equipo. Respetado Padre Polo, en nombre del programa de psicología, es para mí un honor, Dolly Millán, despedirlo con la mayor gratitud por todos estos años de trabajo asertivo en la Fundación Universitaria de Papayán. Queremos hacerle un pequeño homenaje y enviarle un saludo lleno de cariño desde Administración de Empresas Agropecuarias. Le deseamos lo mejor, muchos éxitos y que nos lleve en su corazón como permanecerá en el de nosotros. Muchas gracias. Gracias, padre. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Chao. Gracias por su compromiso y dedicación, por el apoyo y liderazgo al programa de ingeniería industrial, su vocación para el servicio. Muchas bendiciones para usted y para estos nuevos retos profesionales que emprende. Le deseo muchos éxitos en su nueva labor. Un fuerte abrazo. Le deseo un millón de bendiciones. De todo corazón queremos desearle que su vida se llene de muchas, muchas bendiciones. Y deseo que Dios lo bendiga y lo llene de mucha sabiduría con todos sus proyectos. Queremos desearte eh, muchos éxitos. Dios lo bendiga y lo acompañe siempre. Miles de bendiciones. Siempre estará en nuestros corazones con mucha gratitud. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Pues Padre, muchísimas gracias. Nosotros también nos sumamos a este agradecimiento desde la Unidad Virtual Académica de Distancia porque si no fuera por su gestión hoy por hoy, pues no seríamos lo que somos. Muchísimas gracias Padre y pues ¿qué le quiere decir a todas esas personas que lo saludan? Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Son 14 años. Es eh, eh, parte de una vida sacerdotal. Estoy de cumpleaños la próxima semana, 20, el 24 de julio, eh, 21 años de sacerdocio y como se dan cuenta son más de la mitad en Popayán. Y no agradecerle a Dios y agradecerles a todos ustedes, a, a todos los que me acogieron, a todos los que eh, me tuvieron en, en su casa, en su hogar, en, en su trabajo, en cada uno de los momentos, eh, pues agradecerle a todos, disculparme con alguno o algunos que de pronto en cualquier momento sintieron que el padre de pronto los reprendía, los regañaba, los miraba mal, mucha gente me decía, padre es que usted es muy serio, eso piensa mucha gente, yo no soy tan serio como, como la gente piensa, lo que pasa es que como estaba ciego no veía quién me saludaba. Bueno, entonces hay un, un trabajo um, realizado en, en las manos del Señor y, y gracias a Dios voy a decir algo que ojalá que, que lo tomen a bien gracias a Dios salió bien eh, también tuve les cuento persecuciones, regaños a gente que, que hasta montajes de, de fotografías y cosas raras por ahí me hicieron bueno, todo lo que ustedes quieran me insultaron alguna vez en la puerta de la, de la fundación una estudiante me insultó porque eh, se quería graduar, estaba en quinto, sexto semestre y no había terminado la carrera y ya se quería graduar. Entonces, bueno, eso ha sido de todo ha habido en la viña del Señor, pero gracias a Dios yo pienso que la labor que se hizo fue de la mejor manera, con el mejor espíritu y, y Dios pues trazó las cosas bien y pues yo le agradezco a todos, a los sacerdotes que me hicieron también una despedida muy bonita, a Monseñor Iván, al arzobispo de Bogotá que... Ya me, eh, yo, le, yo le avisé hace como cuatro meses, Monseñor, me trasladaron a Bogotá, 
él no me dijo nada de que él iba para Bogotá, se agachó la cabeza como triste, creo que él no sabía todavía que era el arzobispo, después me comentó, me contó, yo voy para Bogotá, entonces vamos a trabajar en Bogotá juntos, eh, yo estoy muy contento además por eso, pero fíjense, eh, todo ha sido en las manos de Dios y yo lo agradezco desde ahí. Bueno padre, pues eh, es imposible no darse cuenta de que la gente en Papayán te quiere mucho, eh, te, han, te han acogido, te han recibido y te admiran mucho y así como te hicieron gancho ciego para traerte a Popayán inicialmente nosotros también nos inventamos un gancho ciego para traerte y queremos como Univida y como área que nació bajo tu directriz eh, queremos darte un obsequio de despedida y decirte que esta es tu casa, que acá eres bienvenido y que pues contas con nosotros para todo lo que necesites y quieras y esta siempre será tu hogar. Entonces te vamos a hacer una entrega de una María, sorpresa, Dios, mira, yo me voy a pasar por acá. Qué pena, me estoy saltando todos los protocolos. Es un detalle con mucho cariño, padre, desde la familia Univida. Muchas es un gracias. Un detalle porque a los viajeros... A ver, yo creo que eso... Como, como que a los grande, viajeros ¿no? el mejor detalle que se les puede dar... Se les puede dar... Es... Ah, bueno, mire, comida. La comida, comida. <risa> sí, señor. Energía para el viaje. Te la vamos a dejar aquí. Y bueno, además... Miren, por Dios. ¿Y con qué acompañar? Para pasar? acompañarlo, padre. Mire. ¿Ah? Bueno, muchas gracias a ustedes Es un agradecimiento madre. padre por todo lo que has hecho por la Fundación Universitaria de Popayán Por todos estos años que nos has dedicado Por toda esta obra y toda esta sabiduría que nos has entregado Y decirte que nos vas a hacer mucha falta y que vamos Bueno, a yo les cuento que, que rápidamente eh, Les cuento que voy a estar muy seguido acá en Popayán Super. Primero porque eh, pues el padre Diego Jaramillo Que es el presidente de la organización Minuto de Dios me ha pedido que acompañe la Fundación Universitaria eh, eh, desde la Asamblea, desde el Consejo, pero además, ustedes saben que el Minuto de Dios es una obra nacional, eh, el Minuto de Dios, la Corporación es una obra nacional, y Monseñor Iván me ha pedido algunas intervenciones aquí en el Cauca, eh, de algunas intervenciones de la Corporación, el Minuto de Dios desde hace rato viene trabajando, estamos en este momento trabajando en Nariño, eh, ustedes encuentran en efecto una cuenta del Minuto de Dios para apoyar proyectos en Tumaco y en otras partes de Nariño con esto de la pandemia ha estado bien difícil lo que está pasando en Nariño y pues vamos a trabajar también aquí cerquita en Cali y en otros lugares bien importantes del de departamento del Cauca, del Valle del Cauca y de las diferentes regiones de Colombia pero cada vez que me pueda volar a mi ciudad Aquí estaré y los estaré acompañando. Eso, Digo bien, mi ciudad padre. porque soy ciudadano nombrado como nombrado. ciudadano. A mí me dieron la ciudadanía payanesa y la tengo por escrito desde el Consejo y de la Asamblea del Municipio. Con medalla de... y todo. Con medalla y escudos. Muy bien, para que vean. Pues padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio del de Facebook Live Univida, pero antes quiero que le cuente a toda eh, nuestra audiencia qué se lleva de la Fundación Universitaria Popayán, qué le deja la Fundación Universitaria. ¿Qué me llevo? Eh, yo creo que me llevo la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué le dejo? Mm, mucho, yo creo que 14 años de vida. El corazón. <risa> El corazón. Bueno, son bastantes cosas, es como usted mismo lo dice, toda media vida o toda una vida, ¿no? Una, una me media vida sacerdotal, ¿no? Sí, señor. Y, bueno. y también de, de mi carrera de abogado, ¿no? Claro. claro que sí. eh, bueno, ese, nos quedamos con muchos temas en el tintero, desafortunadamente ya el tiempo se nos agotaba, pero quedamos muy contentos con su visita, eh, la audiencia estuvo muy atenta, muy participativa, no podemos nombrarlos a todos, pero agradecemos muchísimo la participación, el, el que nos estén siguiendo. Esperemos que no se limite a, a la, al día de hoy y que continuemos. Recuerden, todos los jueves vamos a estar eh, de 7 a 8 de la noche trayendo algún invitado, algunos de usted, alguno podrá ser docente también de la Fundación Universitaria de Popayán y otros externos, contándonos eh, experiencias eh, en resultados de investigación y de proyección social en distintos escenarios. Y yo eh, pienso que la próxima semana tienen que invitar 
al señor rector, el padre Danilo, que ya llega el domingo. Ah, Entonces, claro sí. yo creo que de pronto podrían vamos, programarlo de una Vamos vez. a dejarlo para que llegue y en unos 15 días ya... Bueno, no, pero sería interesante que lo cogieran... Lo claro cogieran sí, de, claro, vamos a coger hacia Mansalva <risa> con gancho ciego. Yo, acuerde, yo, le, yo les digo una cosa, que hay gente que me dice que, eh, eh, de, de Bogotá, algunos compañeros, ay, pero ayúdanle a Danilo, que está muy joven, que sin experiencia. Que no. no, él tiene una gran experiencia, es un hombre bien preparado. Y yo le digo una cosa, si yo pude, usted puede. Usted puede. Eso es una frase mía que siempre le ha dicho, ¿no? Si yo pude, yo, yo tengo un cuento que después algún día se los contaré, en una subida a una montaña, la montaña del gato, y a un viejito, un, un sacerdote más viejito que yo, y entonces... Hoy en día sacerdote, en esa época éramos seminaristas, era mayor que yo, y yo iba con una maletica y él iba con una cantidad de cosas en la mano, y, y él pudo subir, y yo iba agotado. Y, y, y yo le dije a alguien, si él pudo, yo puedo. Y yo creo que así pasa aquí. Si el padre Mario pudo, el padre Danilo, que está mejor preparado que yo, él también puede. Padre, muchísimas gracias nuevamente ustedes, Vicky, por habernos acompañado. A él, eh, Andrés y a todo el equipo de Univida, Dios los bendiga y los... Yo voy a decir una, una, lo que digo siempre y los coja confesado el día del juicio final agradecemos gracias, a todas padre. las personas que se conectaron con nosotros y que se mantuvieron en este Facebook Live Andrés también muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes Isma gracias también por estar sí. acá y a todos ustedes quienes están eh, conectados con nosotros a través de Facebook nos vemos dentro de ocho días recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos por nuestras redes sociales y hacer parte de esta comunidad FUB de esta familia Univida muchas claro. gracias y nos vemos dentro de ocho días gracias Bye. a todos Compártenos, gracias al equipo de producción también. Bueno. Buenas noches.